。熊孩子仗着自己和妈妈都是外国人，随意的弄坏别人的玩具，表示自己不差钱。但是今天他遇到了暖暖和六个弟弟。妈妈，妈妈，今天是幼儿园的玩具展，你看看那群熊孩子，都只是带了一个，而我却是带了一整箱。嘿嘿，我真厉害。宝贝儿子，你不要和这群垃圾去比较。你作为歪果康斯丁财阀家族的唯一继承人，玩具这种东西，你还不是想要多少买多少？你老爸有的是钱。嘿嘿，妈妈说的对，我不能和这群低劣民族的穷孩子去比较。妈妈，我错了。儿子真懂事，一会儿你记得保护好你的玩具，别让那群穷小孩弄坏了。你的玩具每一个都价值好几万呢。好的，好的，妈妈，穷孩子是不配碰我的玩具的。而暖暖却因为六哥哥的脑回路十分头疼。六哥哥，今天只是幼儿园举办的玩具分享展示的活动，暖暖带一个娃娃就够了。你怎么拉了六辆大货车过来呀、啊？啊，妹妹，你的玩具在家里就有一个城堡这么多，后面还有一百多辆卡车还没到呢。要不，哥哥把幼儿园边上的体育馆包下来，在那里给你单独展示。我天，六哥哥这是要举办暖暖玩具展吗？六哥哥，就这些就够了。后面的不要送过来了。好，好吧，那六哥哥让他们送回去一些。妈妈，他怎么会有六车玩具？难道他们家也是财阀吗？比我们家还有钱？呵呵呵，儿子你想多了。我们康斯丁家族在整个歪果可是属于顶级财阀家族。我看他这些都是塑料娃娃，一千块可以买半个地球那么多，根本和你的比不了。得，我就说这些垃圾的玩具怎么可能比我的好？但是他居然比我多，我要去给他点颜色看看。让开，让开！你们这些垃圾玩具没有资格放在最上面，只有我超级无敌乱披风车队模型才能放在这里。熊孩子不客气的把别人的玩具弄掉地上，把自己的玩具放了上去。你，你把我的玩具给弄坏了，这是我最喜欢的，你怎么能这样？你赔我！你这种垃圾玩具，坏了就坏了。我可是歪果人，你这种土著穷孩子能把我怎么样？你是哪家的小孩？你听听你说的是人话吗？弄坏别人东西你还有理了？我管你是哪国人，我们龙国可不是你们能垃圾国家能比的。你这么激动干什么？别吓着我宝贝，我家宝贝这么小，他能懂什么？你们这些蛮夷民族就不知道什么叫素质吗？你看看你家孩子，嬉皮笑脸的，像是被吓到了吗？你们好凶，我好害怕！呜呜呜！你看，都给我宝贝吓哭了，不就是一个破玩具吗？一万块够不够？我赔给你，但是你必须向我我宝贝鞠躬道歉，他可是康斯丁家族的少爷。有熊妈的护犊子，熊孩子更加的肆无忌惮，开始盯上暖暖的玩具。你敢动暖暖的玩具，我就揍得你开花！塑料垃圾玩具有什么了不起？我还没有玩过垃圾玩具呢。我的可不是垃圾玩具，你可别随便动哦。我妈妈说了，你那个塑料玩具就是垃圾，而我是外国友人，你必须送给我几个。你再敢在这里胡说八道，我可不客气了。呦呦呦，我儿子和你们交朋友，别不识抬举。就是，小气鬼，你的那么便宜，送我几个怎么了？我的汽车模型都是几万块一个。暖暖确实不稀罕几万块一个的玩具呢，但是暖暖的玩具，你永远也别想玩。你不送给我，我就给你全部弄坏！敢惹我，我要让你们都不好过。说完，熊孩子便到展架边，想要去拿展架上暖暖的手办，却被一旁的鱼之鹤一把推开，摔倒在地，哇哇大哭起来。妈妈，妈妈，有人打我，有人打我！熊妈见对面有保镖在，不敢动手。敢打我康斯丁家族的唯一继承人，我们可是外国人，我要报告大使馆，把你们都抓起来。是他想偷窃我家小姐的玩具，我们及时制止。我警告你们，上一个敢顶撞我们小姐的人，现在还在海里陪鲨鱼。有什么了不起的？你敢说我康斯丁家族是小偷？我宝贝只是想看看而已。他这么小，什么都不懂，你就不能让着他吗？这些玩具可都是暖暖的，我可以选择不给他看的。你们这群穷鬼，敢殴打我康斯丁家族唯一继承人，今天你们谁都别走，我要你们跪下给我儿子磕头认错。对，给我磕头，给我磕头。我想你是搞错了，是你儿子想拿我玩具在先，这里有这么多人看着的呢。这位家长，我是这里的老师，刚才确实是你家孩子想要拿暖暖的玩具。你算个什么东西，居然敢这样和我说话！你敢帮着这群穷小孩，我马上就让你失业。没一会儿，幼儿园的胖子主任赶了过来，这里到底发生了什么事儿
，你是主任吧？我是歪果康斯丁家族的夫人，这位是康斯丁家族的唯一继承人。你们学校的垃圾学生和垃圾老师居然敢污蔑我儿子，你看这办吧！歪果康斯丁财阀，如果八戒上财阀家族，今后自己还不是平步青云？这位老师，你明天不用来上班了，并且你不分青红皂白污蔑小朋友，请你马上给他道歉，不然我有权扣下你这个月的薪资。我凭什么道歉？我为人师表，我能为我每一句话负责任。倒是某些人为了巴结权贵，崇洋媚外，连尊严和道德都不要了。呵呵，好样的，你这个月工资别想要了，并且我接到有关家长反映，说你教学期间有体罚学生的情况，到时候我会让教学局的领导对你好好审查的。嘿嘿，敢欺负我，这就是下场。你有主任帮忙又怎么样？可我的玩具还是好好的呀，我就是不给你玩，你能怎么样？好，你给我等着。说完，熊孩子飞奔冲向展架，把展架给推倒。而保镖得到了六哥的指示，并没有出手阻拦。让你欺负我，让你不给我玩。宝贝儿子真厉害，有咱们康斯丁家族的风范。回去妈妈奖励你，给你买几个新玩具。等等呢，你先别着急，给你儿子买新玩具，先把我坏掉的玩具配给我吧。给你一千块，够你买一卡车的了，不用找了，拿着钱赶紧滚吧，别在这丢人现眼。敢弄坏我小天使妹妹的玩具，你怕是真的活够了。说完，保镖把几人围了起来。你们干什么？垃圾玩具我已经赔给你们了，一千块不够是吧？我再给你们一万块，你们可别得寸进尺。就是，弄坏了东西，大不了赔钱就是了。你们行凶就是犯罪，是要坐牢的。这里是我家小公主玩具的购买记录，里面最便宜的限量手办是三百万，这十个摔坏的手办加起来一共是八千万。最关键是里面有娃娃式定制，这个无法用价格计算，我只能以损害他人财产来起诉你们。这些金额够你们脑底坐穿了、啊。耶，你们骗人，这是你们伪造的，什么玩具这么贵？我们外国康斯丁家族可不是好欺负的。外国康斯丁家族，大哥，这个家族很有实力吗？我的小公主，这种狗屁家族，大哥一个电话就搞定了，敢和我们厉家作对，我全都让他们死瞧瞧！哈，笑死我了！你们讲的什么笑话？对对，康斯丁夫人，他们都是吓唬人的，在歪果的康斯丁家族面前，龙国的企业都是垃圾。就是就是，妈妈，我们康斯丁家族是最强的。喂，爸爸，我正和孩子在幼儿园呢，怎么了？你得罪了厉家，我保不住你。从现在起，你已经被我们财阀逐出。从此不再和我们有关系了，你和你的孩子自求多福吧。接完电话后，熊妈被吓傻了，跪在地上拼命磕头认错。对不起，对不起，是我有眼无珠，是我不知好歹，请各位放过我们康斯丁家族，我们赔八千万，我们马上赔。妹妹，你说怎么惩罚他们？暖暖可不想再看到这个主任了，让王老师当主任就好了。至于摔坏我的玩具的人，看来他们是真的挺喜欢暖暖的玩具的。呜呜呜！妈妈，救命！我再也不想要别人的玩具了。嗨嗨，我们小姐说了，既然你们喜欢小姐的玩具，那么这几个超级机器人就让你们玩一回。可要注意，机器人手上的武器可不是塑料的。糟了糟了，还没叫我宝贝，一会儿见。宝贝在干嘛？嗯啊，三妈睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回话？宝贝在干嘛？六哥哥，公园也有蛙人演出呀，暖暖要吃着冰淇淋，看。哥哥这就去买。另外告诉你个惊喜，那就是为了让你可以溜大灰，所以这个公园老爸买下来了。哇哦，那六哥哥不早点告诉我，这样我也带着大小灰出来透透气，他们肯定很喜欢这里的。不是六哥不告诉暖暖，是爸爸打算晚饭时候告诉你，想着给你一个惊喜。六哥先偷偷告诉你，先让暖暖开心开心。六哥把爸爸的惊喜偷偷告诉我，被爸爸知道后，他恐怕又要挨揍了。谢谢六哥哥提前告诉我，暖暖很开心呢。不过六哥哥晚上回家就尽量待在房间里哦，暖暖怕有世界大战呢。而跑来要看演出的熊孩子遇到了盲人和导盲犬。好狗不挡道，滚开！熊孩子狠狠一脚踢过去，导盲犬被踢了以后，朝着熊孩子发出嗯嗯的声音。小黑，坐下。小朋友，这是我的导盲犬，它就是我的眼镜，我走路全靠它呢。你别怕，它很乖的，不会咬人。我看它就是想咬我，臭黑狗，看我不踢死你！熊孩子又是一脚踢了过去，导盲犬发出呜咽的声音，却没有攻击它。干什么？这是导盲犬，不咬人，你踢它干嘛？
，老瞎子，你跟个孩子凶什么凶？他什么都不懂，踢你狗两脚怎么了？我可告诉你，我宝贝将来可是要考清华的，你这狗要真把我孩子咬到，看我不把你告上法庭！哎，真是上梁不正下梁歪啊！你们走吧，快走吧！老瞎子，你说谁上梁不正下梁歪啊？这里是公共区域，你凭什么让我们走？那你还想怎么样？狗你们也踢了，我也不找你麻烦。道歉，你必须给我和我儿子道歉。道歉，给我道歉。我让你别踢了，这是我的导盲犬，是我的眼睛。踢，他不道歉就往死了踢，大不了赔他一条狗。你，你们真是欺人太甚！哈哈，看你的头硬还是石头硬？这个小孩居然拿起一块地砖砸在导盲犬的头上，这一下让导盲犬直接倒在地上，真是造孽啊！好好的一条狗，这孩子居然给打死了，这孩子太过分了！和你们有什么关系？我儿子还小，他能懂什么？要不是这狗想咬他，他会踢他吗？再说了，不就是一条狗吗？我们赔得起。老大呀，这是五千块，你再去买条狗绰绰有余了。张大爷一听狗死了，瞬间气血攻心，晕倒了过去。这大爷晕倒了，被你们欺负晕倒了。对，快找救护车。另外，你们不能走。什么是被我们气晕倒了？是他自己有病，跟我们有什么关系？我们想走就走，我看你们谁能拦得住。说完，熊爸熊妈带着熊孩子麻利的跑了，而且谁也不敢去扶晕倒的老爷子。直到暖暖活力成河赶来，把老爷爷送到医院。二哥，那个老爷，脱离危险期了，不过老爷子积极攻心，旧病复发，再加上又是盲人，后面的生活会很困难。那条导盲犬呢？二哥，导盲犬送过来的时候已经快断气了，我我没有抢救过来，实在抱歉。哦。好吧，暖暖别伤心，事情我都听你六哥讲了，这件事就交给我们。妹妹放心，我们听二哥哥的，只要看到熊孩子在欺负人，就曝光他，不让他进公园了。暖暖，我会看着他们一家，你可以去溜一回大小辉。哦，好哦，那二哥哥、六哥哥辛苦啦。老六，你那边准备好没？没问题，那家人在西山公园，西山公园也是咱们家的地盘，我已经和监控室那边打过招呼了，摄像头会一直跟着我们。你这孩子怎么回事？把沙子往我们家孩子身上丢！这孩子有没有人管教？居然往池塘里撒尿就算了，看到我家狗非要上来踢几脚，挨咬了算谁的？熊孩子今天依旧在公园里，导出惹是生非。我说你们这些人，几十岁的人了，还跟一个小孩子一般见识。我们家宝贝将来可是要考清华的，往你们家孩子身上丢沙子怎么了？弄脏了衣服多少钱？我赔你就是了。还有你往池塘里撒尿怎么了？又不是往你家锅里撒尿，你这么在意，你是要喝这池塘里的水啊？踹狗怎么了？我儿子是要考清华的，给他几脚是他的福气。小姑娘，你这是还是骑吗？这么大的狗，你牵得住它吗？牵得住的爷爷，我这狗可听话了呢。小姑娘，那你可得小心那边的兔崽子了，只要他看见的狗没有不上来踹两脚的，我看你这狗应该挺贵了，别给踹坏喽。大爷，你放心，我这狗平时很乖，但如果有人欺负它，那它就可凶了。爷，这狗毛这么长，踩起来一定很舒服啊。你想干什么？这是我的大灰灰，它不喜欢陌生人碰它。切，一条狗而已，我踩一脚又怎么了？狗是人类的朋友，你踩它会痛的。我们要爱护动物。切，你不让我踩，我就偏要踩。小屁孩，要不我踩你一脚，让你尝尝滋味。你干什么呢？一个大男人欺负一个小孩，你还有没有羞耻心了？还想踩我家儿子？我告诉你，我儿子是要考清华的，将来开豪车住豪宅，不是你这种低档次能理解的。就是，我爸今天刚买了新汽车，奔驰。你见过奔驰吗？很大很大的汽车。哈，奔驰，暖暖，你的大灰灰每个月的零食费是多少来着？啊！我大灰灰上个月吃零食花了一百万吧？怎么了，六哥哥？小姑娘，谁教你吹牛的？叔叔教你，做人要诚信，也要讲实力。我刚买的车，一百万。熊爸说完，晃了晃手里的车钥匙，这让熊孩子变得洋洋得意起来。哈哈，你不让我踩，我偏要踩。暖暖现在可是牵着绳，而且明确阻止你，不要碰我家狗一根毛。如果你上来踢狗，出了什么问题，你自己负责。嘿嘿嘿，有什么了不起？再大的狗我都踹过，看我无敌飞毛腿！我的腿，我的腿，呜呜呜！随狗，快快快松开！治安局同志，就是他们养的狗咬了我家儿子，我儿子玩得好好的，他家狗就冲过来咬了我家儿子，你赶紧把他们抓起来！分明是你儿子非要踩我家大灰灰，治安局叔叔他说谎。
，我儿子那么听话，怎么会去踩你家狗？凡事都要讲证据的。治安局同志，你千万不要相信他。治安局叔叔，他儿子上次在明月岛公园踢死了老爷爷的导盲犬，今天又来欺负我家狗，很多人都看到的。小丫头，你不要乱讲！现在咱们讲证据，否则我告你诽谤。我儿子现在受伤，你们都是凶手，我要你们赔我儿子五百万的医药费和精神损失费。证据？你要证据是吗？治安局同志，狗是我家妹妹养的，我们有养狗证，公园里面都是有监控的。来的时候我特意去监控室拷贝了一份。对了，上次明月岛公园的监控我也有。治安局，他们是在演戏，他们是故意这样引我们家孩子上钩的。你说我们在演戏，那你的证据呢？看完监控后的叔叔发现是熊孩子寻衅滋事。此次事件，你们家孩子试过错方，医药费你们自己出，还有你儿子涉嫌打杀导盲犬，导致他人重病住院，我会安排他进少管所的。你你们怎么能和一个小孩计较？他还是个孩子，他什么都不懂，他又不是故意的。我家宝贝是要考清华的，他不能去少管所啊。请你不要胡闹，再胡闹，我现在就要带你回局里了。正在此时。手术室大门打开，熊孩子被放在轮椅上推了出来。经过抢救，这个孩子命保住了，但是腿是保不住了。而熊爸熊妈看着没有腿的熊孩子，当场就晕厥了过去。爸爸，爸爸，我想吃新口味的哈根达斯，爸爸陪暖暖一起去买，好不好？啵啵啵！傻闺女，又要吃东西，你都快没脖子了。反正爸爸没老婆，暖暖就算没脖子，也不会增加爸爸太多负担的。真是相亲相爱的黑心棉。丽思恒开了一辆跑车，带着暖暖去到了冰淇淋店。妈妈想吃什么口味的随便选。哥哥他们都没回来，暖暖想要多买一点，这样哥哥他们回来也可以吃到冰淇淋了。那群臭小子要是知道，估计要激动坏了。有三个女人在聊天。哎呦喂，对不起对不起，姐妹们，我不是故意迟到的，怎么搞的啦？迟到这么久，不好意思不好意思，路上塞车了。小丽，你是开的什么车啊？奥迪 A 6哦吼吼吼吼，难怪会迟到啊！你开奥迪肯定会塞车，不像我开的车起码都是几千万的豪车，开这么贵的车在路上啊，其他车辆都会离你远远的，别说塞车了，前后三十米根本一辆车都没有。啊、嗯，小桃，早就听说你男朋友家里非常有钱，给你买了一辆几千万的豪车，哇哦，你的生活真精致，这条件真是羡慕坏了。对啊，小桃，上次你不是发朋友圈说你男朋友给你送了一辆几千万的豪车作为生日礼物吗？到底是什么车啊？这么神神秘秘的，赶紧让我们看看，参观参观，正好可以体验体验豪车的感觉。嗯，这个嘛，但我知道了，小桃，刚刚我停车的时候。在外面看到一辆限量版的法拉利，真的是又帅又好看。那辆车应该就是你的吧？哇哦，真的是太羡慕你了。哦，可憨憨，没错，那辆白色法拉利就是我老公送给我的生日礼物。既然你都看到了，我就不藏着掖着了。真的吗？法拉利爱小桃，走，我们赶紧过去拍几张照片，发朋友圈。等等，这个嘛，怎么了，小桃？那不是你的车吗？难道还有什么不方便的？那当然就是我的车了，那我们赶紧过去吧，爸爸。他们说的法拉利不会是我们的车吧？不知道，要不然我们也跟过去看看。三个女人来到法拉利前，顿时两眼发光。哇，太酷了！小桃，这辆车真的好好看，简直就是我的梦中情车。你能开上这样的车，简直太让人羡慕了。小桃，我可以在车前面拍几张照片吗？憨憨，当然可以了，不过你们得注意一下，这可是新体的车，别擦掉漆了。放心吧，嘻嘻嘻，我们就是拍个照而已，反正车主又不在，我随便吹一吹牛，就是拍个照而已，应该也不会有事。二女立即拿起手机，开始在豪车面前摆拍。你们在干什么？没有经过车主的同意就随便碰别人的车是不对的。七，哪里来的鬼丫头？我们拍照和你有什么关系？可是没有经过车主同意。就在别人车上拍就是不对哦，哈哈哈,哈！小丫头，别多管闲事。而且我们可不是私自拍照，我们是经过车主允许才拍的。车主，你们认识车主吗？哈哈哈哈！我就是车主，他们是我的朋友。作为车主，我的车想给谁拍照就给谁拍照，就是就是，两个乡巴佬，滚远点！呸呸，你在吹牛，你根本就不是这辆车的车主，却说自己是车主，这样的行为根本就是在撒谎。修修修，不好，万一被这。这个臭丫头揭穿，老娘以后在明月
钻戒还怎么换，还怎么让那些有钱的傻子上钩？嗨嗨，臭丫头，滚滚滚，这车不是我的，难道是你的吗？嘻嘻嘻，阿姨，既然你说这车是你的，那你能拿出这辆车的车钥匙吗？哦，当然能拿出来，这和你有什么关系？小桃，这小丫头分明就是嫉妒你有一辆豪车而已，赶紧把车钥匙拿出来，给这丫头看看，让她知道。自己就是个小丑，对对对，小桃，赶紧把钥匙拿出来！哦，气死我了，你这个臭丫头，车是我的，我有必要拿钥匙给你看吗？你凭什么命令我？你看，你都没有钥匙，看来你根本不是车主。哼，本小姐不和你一般见识。喂，你们两个还拍不拍照？和这个小鬼一般计较做什么？小桃，我能坐在引擎盖上来一张自拍吗？没问题，不过要注意一点。哥、哦，哎呀，这引擎盖怎么这么脆弱？轻轻一坐就变形了。小桃，什么几千万的豪车，你这豪车质量也不怎么样嘛？什么？坏了？那个，小桃，不要紧吧？当然不要紧了。小桃，你买车的时候肯定买过保险吧？保险公司可以赔偿处理的。嗯、哦、嗯、哦，我会告诉保险公司的。咱们赶紧走吧，我请客，咱们去吃牛排。好啊好啊，还是小桃大方。等等，你们现在不能走。为什么？臭丫头，你不要得寸进尺，别理他。我们快走吧，你们坐坏了我家的车，不赔钱就想一走了之了吗？哈哈，什么叫你家的车？这分明是小桃家的车，你个小丫头还想讹诈，信不信我们立刻报警？对，报警把他们抓起来，是吗？真的要报警吗？不好，要是报警我岂不是完蛋？可憨憨，不用不用报警，这么点儿小事而已，还是算了吧。你们算了，可暖暖不能算了哟，你们弄坏了暖暖的车。不赔钱就想走，可不行！可恶，你这个死丫头，非要和我找不自在是吧？招打！虚荣女举起手就想打暖暖，李思恒瞬间出手，一耳光将虚荣女打飞。哼，我女儿和你们讲道理，你们居然敢动手打她！爸爸，他们都不信这辆车是我们的。李思恒拿出钥匙按下，现在相信了吧？你们可要赔哦！按照以往维修情况，你们需要赔偿我们170万。什么？这这辆车竟然真的是你们的？怎么可能？你你们170万哦！三位阿姨，赶紧赔钱吧！呜呜呜，我哪有那么多钱？什么，小桃，这车不是你的吗？念、嗯，该不会是吹牛的吧？如果你们无法还钱，那我就只能报警，让你们进监狱处理了。小桃，还不赶紧给人赔钱道歉？没错没错，你要是不吹牛，能弄成这样的结果吗？你还不赶紧给人家赔钱？呜呜呜，赔钱，我凭什么赔钱？车又不是我坐坏的，明明是你们碰坏的，该赔钱也应该是你们赔。念、嗯，你胡说，明明是你带我们来看车，这谁知道你这么重，居然能把车坐？话什么？你敢说我重？找打！你们还是不要互相窝里斗了，赶紧还钱吧！嗨嗨，这位先生，你看这样好吗？我可以满足你的任何要求，这车钱就不要我赔了吧？还有我，还有我，只要可以不让我担责任，你想怎么对我都行。滚！不要碍我的眼。爸爸，看来。三位阿姨是还不上钱了，可是我们的车也不能就这么算了。没关系，让特助联系他们的家人，如果赔不了钱，就让他们去暖暖的缝纫机厂采几年缝纫机。暖暖的缝纫机厂才不要这种弄坏别人东西就跑的人，还是把他们交给治安局的叔叔吧。还有，叫四哥哥去问他们要钱。对，也可以让你三哥哥去他们家楼下要钱。很快，厉家的手下叫来了治安局，请你们先跟治安局的人走一趟。如果不肯赔我们小姐修车钱，那么我们厉家会有专门的人负责要。呜呜呜，我错了，我以后再也不爱慕虚荣了。